നമസ്കാരം ന്യൂസ് സർവീസിന്റെ വാർത്താ സംവാദം ആരംഭിക്കുകയാണ് അന്നം തരുന്നവരോട് എന്തിന് ബാങ്കുകളുടെ ഈ ക്രൂരത ഇന്ന് ഈ വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും സംസ്ഥാന തന്നെ ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി ചേരാനിരിക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ ബാങ്കുകളുടെ പത്രപരസ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ജപ്തി നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും മൊറട്ടോറിയത്തിന്റെ പ്രശ്നമില്ല എന്ന തരത്തിലാണ് പത്രപരസ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് ന്യൂസ് സർവീസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അന്നം തരുന്നവരോട് എന്തിനു ഈ ക്രൂരത ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് സർവീസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ എസ് കെ സജീഷ് ശ്രീ ശിവൻകുട്ടി ഒപ്പം തന്നെ ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ ഒപ്പം ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയുടെ അതായത് ആർ ബി ഐ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി കൌൺസിലർ കൂടിയായ ശ്രീ ഗിരീഷ് കുമാർ എന്നിവരാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ശ്രീ ഗിരീഷ് കുമാറിലേക്ക് ശ്രീ ഗിരീഷ് കുമാർ ഇന്ന് പത്രത്തിൽ ഒരു പരസ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയുടെ അതായത് മൊറട്ടോറിയം ഇല്ല ജപ്തി നടപടികളുമായി ബാങ്കുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് ആ പരസ്യത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നു മൊറട്ടോറിയം അനുവദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാലാവധി നീട്ടിത്തരണം ചർച്ചയാകാം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി അതിന്റെ സംസ്ഥാനതല ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയുടെ യോഗം കൂടി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതിനൊക്കെ മറികടന്നു കൊണ്ട് ബാങ്കുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംസ്ഥാനതല ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇന്ന് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പരസ്യം മൊറട്ടോറിയം അവസാനിച്ചു തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്ന് വലിയ സന്ദേശം നൽകുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രീകരണം ശരിയല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം സർഫാ സേനാത്ത് അവസാനമാണ് കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോഴേക്കും ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ജൂലൈ മുതൽ ഈ ജൂലൈ വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇനി മൊറട്ടോറിയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആർ ബി ഐയുടെ സർക്കിളിന് അനുസരിച്ച് തന്നെ സംസ്ഥാനതല ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് തന്നെ ബാങ്കുകൾ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള തവണ തിരിച്ചടയ്ക്കുവാനുള്ള സാവകാശം എല്ലാവർക്കും നൽകിയിരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കാലാവധി തീരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പരസ്യം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ വിശേഷിച്ചും സർഫാസി നിയമത്തിനെതിരായി ബാങ്കുകൾ റിക്കവറിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരസ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക സാക്ഷരതാ കൗൺസിലർ എന്ന രീതിയിലും മുൻ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന രീതിയിലും ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തകൻ എന്ന രീതിയിലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം വളരെ വേഗം താങ്കളുടെ ശബ്ദത്തിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതിലേക്ക് തകരാർ പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ വേഗം എത്താം ശ്രീ എസ് കെ സജീഷിലേക്ക് ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചർച്ചയുമായൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ ഇതാ ജപ്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് മൊറട്ടോറിയം അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് ബാങ്കുകളുടെ സമിതി സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ പത്രപരസ്യം ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒരു സർക്കാരിന്റെ ചർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ചർച്ച നടത്തണം എന്നതടക്കമുള്ള അഭ്യർത്ഥനകളെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയുടെ ഈ തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ധാർഷ്ട്യത്തിന് ഏത് തരത്തിൽ മറുപടി പറയാൻ കഴിയും മറുപടികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് പരിഹാരങ്ങളാണ് വേണ്ടത് കാരണം ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം അന്നം തരുന്നവരാണ് നമുക്ക് അവർ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അല്ല ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രാജ്യത്ത് കിട്ടാക്കടം പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ബാങ്കുകൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കർഷകരുടെ വായ്പ എത്ര എത്രമാത്രമാണ് മൊത്തം വായ്പയുടെ പതിനെട്ട് ശതമാനം എങ്കിലും കാർഷിക വായ്പ നൽകണം എന്ന സാഹചര്യം പോലും ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് വായ്പ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മറ്റൊന്നും നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇവിടെ കിട്ടാക്കടമായി ലഭിക്കാനുള്ള പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം കോടിയോളം രൂപ ഈ രൂപയിൽ എൺപത്തി എട്ട് ശതമാനവും അഞ്ച് കോടിയിലധികം വായ്പയെടുത്ത വൻകിടക്കാരുടെ വായ്പയാണ് ഈ വായ്പയൊന്നും തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള യാതൊരു നിലപാടും റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ബാങ്ക് കൺസോഷ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ വൻകിട വായ്പ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഐ ബി സി എന്നൊരു സംവിധാനം അവരെ പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നെങ്കിലും അതിൽ ഒന്നും തന്നെ യാതൊരു ഇടപെടൽ നടക്കാതെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷം കോടിയിലധികം പെൻഡിംഗ് ആയി കിടക്കുകയാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിലപാടും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ ആനുകൂല്യം വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് നൽകുകയാണ് അഞ്ചു കോടിയും പത്ത് കോടിയും എല്ലാം ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ അവർക്
കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള കടങ്ങൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കണം കുറച്ചുകൂടി നീട്ടിക്കിട്ടണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാൽ ആ നയമല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്തുടരുന്നത് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉടനീളം പിന്തുടരുന്ന നയം അതല്ല അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തരത്തിലൊരു സമീപനം സ്വീകരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുമില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എതിരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനനുകൂലമായ നയമാണ് റിസർവ് ബാങ്കും സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ നയം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ബാങ്കുകളും നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്തായാലും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെയും കേരളത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷവും കേരള പ്രളയാനന്തരമുള്ള കേരളതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നിലപാട് തിരുത്തി ബാങ്കുകൾ പോകേണ്ടതുണ്ട് വെല്ലുവിളിച്ചു പോയാൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ചർച്ച നടത്തി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ചർച്ച നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ചർച്ചയാണ് കേരളത്തിന് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് ശ്രീ ശിവൻകുട്ടി ഇത് ബാങ്കുകളുടെ മാത്രം വിഷയമായി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എഴുതി തള്ളാൻ കഴിയില്ല ഈ റിസർവ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് എന്ന സംവിധാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിയില്ല അവിടെ പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇടപെടലുകൾ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്നു ഞങ്ങൾ കർഷകരുടെ കൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നയപ്രസംഗത്തിൽ വരെ രാഷ്ട്രപതി മോദി ഗവൺമെന്റ് കർഷകർക്കൊപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നു പക്ഷേ ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതാ ഒരു ഒരു മൊറട്ടോറിയത്തിന്റെ കാലാവധി ഇത്രയധികം നീട്ടി നൽകാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഒരു റിസർവ് ബാങ്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ തിരുത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പോളിസിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങണം കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായുള്ള നയങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടതില്ലേ അല്ല ഇക്കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർഷകർക്ക് അവകാശഭാവമില്ല കർഷകർക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ ഏറിയ ശേഷമുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്യാബിനറ്റ് കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് എടുത്തത് പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ യോജന പദ്ധതി മുഴുവൻ കർഷകരിലും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി രാജ്യത്തെടുത്ത ഒരു നിർണായകമായ തീരുമാനമാണ് ആറായിരം രൂപ വീതമുള്ള പെൻഷൻ സംവിധാനം ഒരു എല്ലാം മുഴുവൻ കർഷകർ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ കർഷകർക്കും ഈ പ്രയോജനം ലഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അക്കാര്യത്തിലൊന്നും അവകാശവാദമില്ല തീരുമാനമാണ് അത് നടപ്പിലാക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് ഇത് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പ്രളയാനന്തര കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തണം ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് നേരത്തെ മൊറട്ടോറിയം നിലനിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ആ സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അവിടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് യുക്തമായ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ട് അടിയന്തരമായി തന്നെ അതിനൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടണം ഇവിടുത്തെ കർഷകർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യം അത് ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയാണ് ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ചോദിക്കുന്നത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളും പക്ഷെ പ്രശ്നം മറ്റൊന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം ബാങ്ക് അവരുടെ കിട്ടാക്കടം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ശ്രമം നടത്തും ആ കിട്ടാക്കടം പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് കോർപ്പറേറ്റ് ആയാലും സാധാരണ വ്യക്തി ആയാലും അല്ലാത്ത വ്യക്തി ആയിരുന്നാലും ഇത് ജനങ്ങളുടെ പണമാണ് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഈ കർഷി ഈ ഈ വായ്പ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരുടെ പണമാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പണമാണ് ആ ആ ജനങ്ങളുടെ പണം തിരിച്ചു കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയും ബുദ്ധിമുട്ടും പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആ ബാങ്കിനോട് സഹകരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചില ചില കരുനിയമങ്ങൾ വന്നാൽ ആ കരുനിയമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടം നടത്തണം അക്കാര്യത്തിൽ ബാങ്കുകളോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു കാലാവധി കാരണം താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രളയം എന്നൊരു വലിയ പ്രശ്നം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രളയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് നമ്മുടെ കർഷകർ അടക്കമുള്ളവർ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വരുമാനം കൊണ്ട് വേണം അവർക്ക് ഈ തുക തിരികെ അടയ്ക്കാൻ പക്ഷെ അതിനുള്ള സാഹചര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയെങ്കിലും ഇത് നീട്ടിത്തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു റിസർവ് ബാങ്ക് പറയുന്നു അതിന് തയ്യാറല്ല എന്ന് പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്
ബാങ്ക് ശക്തമായ സമീപനം അത് സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിലും കോടീശ്വരനാണെങ്കിലും തീരുമാനമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ബാങ്കിൻ്റെ ചുമതലയാണ് നമ്മൾ എത്രയോ ബാങ്ക് ഇഷ്യൂസിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് സാധാരണക്കാരൻ്റെയും കോടീശ്വരൻ്റെയും ബാങ്ക് അവിടെ എപ്പോഴും ഒക്കെ എത്ര പിടിവാശി പിടിക്കുന്നത് ബാങ്ക് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് പണം അടയ്ക്കൂ നിങ്ങൾ ലോൺ എടുത്തു തിരിച്ച് പണം അടയ്ക്കൂ തിരിച്ച് പണം അടച്ചേ മതിയാവൂ അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ദാക്ഷിണ്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം വിജയമല്ലി ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു വിജയമല്ലിയുടെയും ഒരു കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ മുമ്പേ വിജയമല്ലി ആയിരുന്നാലും ഒരു സാധാരണക്കാരനായിരുന്നാലും എല്ലാവരും ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന സമീപനം ഒന്ന് തന്നെയാണ് നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് തന്നെ പോകും നിയമം നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകും അത് സർക്കാരുകൾ അത് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ആവട്ടെ കേന്ദ്ര െ എല്ലാ സർക്കാരുകളും നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കൂ അങ്ങനെ ആരെയും ഒരു ജനാധിപത്യത്തിനകത്ത് നമ്മളൊരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ വിജയമല്ലയിലേക്ക് അല്ല വിഷയത്തിലേക്ക് അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയം കലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചർച്ച കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എനിക്ക് മറുപടി പറയും അല്ല അല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടാക്കടം കിട്ടുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ ബാങ്ക് എടുക്കുന്ന സമീപനത്തിന് ബാങ്ക് കിട്ടാക്കടം പിടിക്കണ്ട എന്നെടുക്കേണ്ട സമീപനം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഇല്ല കിട്ടാക്കടം പിടിച്ചേ മതിയാവും പക്ഷെ പ്രശ്നം കേരളത്തിലെ പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിൽ ഇവിടെ ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഉള്ളത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ആക്കണം എന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ അത് ശക്തമായി നിലപാടെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം അക്കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അതായത് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ അതായത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ മൊറട്ടോറിയം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ബാങ്ക് ബാങ്കുകളെല്ലാം സമീപിച്ചു റിസർവ് ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചു അപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറുപടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി അതായത് മറ്റന്നാൾ സംസ്ഥാനതല ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയുമായി ചർച്ച നടത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ആ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ഫലം എന്ന് പോലും കാത്തു നിൽക്കാതെ ഇന്ന് ഈ പത്രപരസ്യം ബാങ്കുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഞങ്ങൾ ജപ്തി നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഏത് ഏത് പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരുമായിക്കോട്ടെ അതൊരു ഭരണഘടനാപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണല്ലോ അല്ലെ അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഒരു വില നൽകണമല്ലോ അതിവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അല്ല അതിനകത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയുമായിട്ട് ചർച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി സഹകരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ന് വരുന്ന പത്രപരസ്യമൊക്കെ ബാങ്കിന് ബാങ്കിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ ബാങ്കിന്റെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ബാങ്കിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് മുന്നോട്ട് പോയേ പറ്റൂ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ഗവൺമെന്റും ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയും കൂടെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി ഒരു ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിലൂടെ സഹകരിക്കുകയാണ് പതിവ് ഇപ്പൊ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എടുത്ത തീരുമാനം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ വേണം അവർ സഹകരിക്കും കാരണം ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഉണ്ട് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള നടപടികളുമായി ബാങ്കിന് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ സാധിക്കൂ നിയമത്തിന്റെ വഴിയാണ് അതായത് നമ്മൾ മറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകുന്നതും ഈ പറയുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്നതുമൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേരുകാരൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെയാകുമായിരുന്നു അല്ല ഇത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ വിഷയമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണക്കാരാണ് അല്ല ഒരു ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമ്മളൊക്കെ പിന്നെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സാധാ ബാങ്ക് മാനേജർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളാണ് അവരടുത്ത് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില നോംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് നമ്മൾ വീഴ്ച വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റായി നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അവർ വിളിച്ചു പറയും പിന്നെ അവർ നോട്ടീസ് അയക്കും ആ നോട്ടീസ് അത് കൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണ നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ മുന്നിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വില്ലനായി ഈ സാധാരണ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പോകുന്ന പാവം ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഇവരാണ് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ചെറുകിടക്കാരായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വില്ലന്മാർ സത്യത അവരല്ല 
സിരന്തരമായി ബിഷൻ പിന്നെ നോട്ടീസ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബിജെ എം എൽക്ക് പിന്നെ ലോൺ കൊടുത്തു കാരണം അത് പൂട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പൂട്ടി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു അവര് ഏറ്റവും മോശം റേറ്റിംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികൾ നൽകിയ സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹത്തിനിവിടെ പൈസ ലോൺ നൽകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇത് അതിന് പറയുന്ന ന്യായ ഇതാണ് ഇക്കോണമിയെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ തകരാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇത് നമ്മളെ സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എടുക്കില്ല അവർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണക്കാരങ്ങൾ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ഒരുപാട് ആവശ്യം ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇക്കോണമിയെ തന്നെ തകർക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൺസോഷ്യം ഈ ടൈം പരിധി ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ തീരാൻ പോകുന്നു ഈ തീരാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇനിയിപ്പം മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവിക ആറ് മാസം നീട്ടി കൊടുക്കാൻ പറയും ആറ് മാസം കൂടി നീട്ടി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ വാക്ക് അങ്ങനെ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിരായിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് മുമ്പേ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അതിബുദ്ധിയാണ് പക്ഷെ ഇത് അതിബുദ്ധി ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഈ ബാങ്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മോട്ടോറോളം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അവരെ കുറെ പൈസ ഇങ്ങനെ ബാങ്കുകൾ സംബന്ധിച്ചോളം ബ്ലോക്കായി കിടക്കുകയാണ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ പ്രളയം മൂലം തകർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ടുള്ള കർഷകർക്ക് ഇത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ആ കാലയളവിലുള്ള കാശ് എങ്കിലും റൈറ്റ് ഓഫ് എന്നുള്ള വേറെ വേടാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് അല്ല ഈ ഡെപ്റ്റ് വേവർ എന്നാണ് അവർ പറയുക അത്രയും കാലഘട്ടത്തെ കാശെങ്കിലും സർക്കാരുകളോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കൊടുത്തു നിൽക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇത് കാരണം കർഷകരുടെ ഇതിൽ കാശില്ല പിന്നെ കുട്ടനാട്ടിലൊക്കെ തന്നെ ഈ കൃഷി ഇത്തവണ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബമ്പ് ഈൽഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ബമ്പ് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം വരെ കൂടുതൽ ഈൽഡ് ഇത്തവണ കിട്ടി പക്ഷെ അവർ വല്ലതും തിരിച്ചടിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങേറ്റം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ വിഷയമാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭരണ സ്തംഭനത്തിലേക്ക് വരെ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ബാങ്കുകളും എല്ലാം കെളിപ്പിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട് ശ്രീ ഗിരീഷ് കുമാർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരും പണം തിരിച്ചടയ്ക്കാതിരിക്കാൻ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയില്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് കാലാവധി തരണം കാരണം വല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാലാവധി തരണമെന്ന് ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ ചർച്ച മറ്റന്നാൾ നടക്കാനിരിക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരസ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് എന്ത് മെസ്സേജാണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ബാങ്കുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാരനായ ബാങ്ക് മാനേജരെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജീവനക്കാരെയോ വില്ലന്മാരായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരസ്യം നൽകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അത് ഈ ഈ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന ഒരു ആഘാതമുണ്ടല്ലോ അത് വളരെ വലുതാണത് തീർച്ചയായും ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളോട് വളരെ അനുഭാവപൂർവം സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് ബാങ്കുകൾ ഒരു വർഷം നിങ്ങളുടെ കണക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഒരു ജില്ലയിൽ പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് നമ്മൾ മുൻഗണനാ വായ്പയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം കോടിയാണ് കേരളത്തിൽ മുൻഗണനാ വായ്പ കേരളത്തിലെ ജില്ലയിലെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിവിധ ജില്ലകളിലെ ബാങ്കുകളായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം കാണാതെ ദയവു ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചാനലുകാരെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ച അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളും സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് വിജയ മല്യ ഒമ്പതിനായിരം കോടി കൊണ്ടുപോയില്ലേ നിങ്ങൾ അമ്പതിനായിരം കിട്ടാത്ത ആളിന്റെ പുറകെ പോയിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വൃത്ത വ്യക്ത ഞാൻ ബാങ്കിങ്ങിനകത്ത് പത്ത് മുപ്പത്താറ് വർഷമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് അയ്യായിരം രൂപ കട്ടവനും ഒരു ലക്ഷം കട്ടവനും കള്ളനല്ലേ ഇത് കള്ളനെന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ന് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട നിയമങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് ബാധകമാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ അത് വേണ്ടത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളും ഭരണകർത്താക്കളും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എൻ ബി എ നോംസ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും ജനസംഖ്യയുള്ള ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി എൻ ബി എ നോംസ് മാറ്റിത്തരൂ 
ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അല്ല അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ജൂലൈക്ക് മുമ്പ് വായ്പ എടുക്കുന്നു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പണം അടച്ചു തരണമെങ്കിൽ അയാൾ ഈ അയാളുടെ ഈ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് വേണം ഈ ബാങ്കിലോട്ട് തിരികെ ഇടവ ഉണ്ടാകാൻ ആ സ്ഥലത്ത് ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഒരു പക്ഷേ പ്രളയം വന്ന് നശിച്ചു പോയതെങ്കിലോ അയാൾ എങ്ങനെ പണം അടയ്ക്കും അതിനൊരു സാവകാശമല്ലേ ചോദിച്ചു ശ്രീശം കുട്ടി ഞാൻ പറയാം അതേ പറയട്ടെ അല്ല അതിന്റെ ഒരു ന്യൂനത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉണ്ടായ ന്യൂനയാണ് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടുകാണിക്കുന്നത് ഈ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈക്ക് ശേഷം എൻ ബി ആയിട്ടുള്ള തവണ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷം സാവകാശം കൊടുത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈക്ക് മുമ്പ് എൻ ബി ആയുടെ കാര്യം ഈ പദ്ധതി ഒരു വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി അഡ്രസ് ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊന്ന് ഈ നമുക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ കർഷകരെടുത്ത വായ്പയിൽ കൃഷിനാശം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും അവർക്ക് പുനർവായ്പ കൊടുക്കുവാനും മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ ഇപ്പം വായ്പ കൊടുക്കാനുമായി എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ബൃഹത്തായ ഒരു സർക്കിൾ ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ പതിനേഴാം തീയതി ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകൾ കൂടി ബാധകമാക്കി കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഈ ഒരു സർക്കുലറിനനുസരിച്ച് ബാങ്കുകൾ ആ ഈ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്നല്ല നാളൊരു സമയത്ത് എന്ത് കലാമിറ്റി വന്നാൽ എട്ട് തരം കലാമിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് വന്നാലും ബാങ്കുകൾക്ക് എസ് ജില്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സംസ്ഥാന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ചേർന്ന് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പദ്ധതിയാണ് കേരളം നടപ്പിലാക്കിയത് ഇപ്പോ റിസർവ് ബാങ്കിലേക്ക് എഴുതി റിസർവ് ബാങ്ക് മോറട്ടോറിയം നീട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മോറട്ടോറിയം നീട്ടിയാൽ ബാങ്കുകൾ നടപ്പിലാക്കും നാളെ എസ് എൽ ബി സി അങ്ങനെ മോറട്ടോറിയം നീട്ടാൻ തീരുമാനമെടുത്താലും നടപ്പിലാക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് റിക്കവറിയെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവിടെ ഒരു സമവായത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഇതൊക്കെ ചില സാങ്കേതികപരമായ പ്രശ്നങ്ങളായി മാത്രം നമുക്ക് എഴുതി തള്ളാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ നയങ്ങളിൽ തന്നെ പൊളിച്ചെഴുത്തിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് അത് ബാങ്കിങ് നയത്തിൽ വേണം കാർഷിക നയം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വേണം ഇതിലേക്കൊക്കെ വേണം പോകാൻ അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ചകൾ നടത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായും കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഈ മൊറട്ടോറിയം നീട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്നത് പ്രളയത്തിൻ്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ മേഖലയിലുള്ള ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് എന്നാൽ കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം സാധ്യമാകില്ല കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉൽപാദന വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അവർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെ പിന്തുടരുന്ന നയങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള പ്രശ്നം കർഷകർക്ക് വായ്പ നൽകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകർക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നോ അല്ല കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിലയില്ലാതായി മാറുന്നു എന്താണ് കാരണം കാർഷിക മേഖലയിലെ യഥേഷ്ടമായ ഇറക്കുമതിയാണ് ആ ഇറക്കുമതി നയം മാറ്റിയേ മതിയാവൂ കോർപ്പറേറ്റുകൾ കാർഷിക മേഖലയുടെ സകല മേഖലകളിലേക്കും ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തൊരു വിഷയമുണ്ട് ഗുജറാത്തിലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൃഷിക്കാരോട് പെപ്സിക്കോ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൃഷി ചെയ്യരുത് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ലേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പേറ്റന്റ് എടുത്ത ഉൽപ്പന്നമാണ് എന്നാണ് വലിയ പ്രതിഷേധം രാജ്യവുമ്പാട് ഉയർന്നു വന്നു അപ്പൊ കാർഷിക മേഖലയിൽ കർഷകന്റെ അവകാശങ്ങൾ പോലും വിത്തിനുള്ള അവകാശവും വിളക്കുള്ള അവകാശവും കോർപ്പറേറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ മുതലാളിത്ത ശക്തികളും എല്ലാം കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരു വശത്ത് മറ്റൊരു വശത്ത് അവരുൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ യഥേഷ്ടമായി മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള വൻകിട മാളുകളും സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കി അവർ കാർഷിക മേഖലയിൽ മറ്റൊരു മേഖലയിൽ ഇടപെടുന്നു മാത്രവുമല്ല ഇറക്കുമതി ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇറക്കുമതി നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില കുറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ നയങ്ങളാണ് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് ഈ നയം തിരുത്താൻ വേണ്ടി തയ്യാറുണ്ടോ എന്നാണ
ആ വൻകിട വായ്പകൾ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ വായ്പകൾ തിരിച്ചു പിടിക്കാനായി നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു ഒരു വശത്ത് സാധാരണക്കാരന്റെ സർഫാസി നിയമത്തിലൂടെ മൂന്നടവ് തെറ്റിയാൽ അവന്റെ എന്താണ് അവന്റെ വസ്തുക്കൾ ശ്രീ വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റന്നാൾ ചർച്ച നടത്താനിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയുടെ പരസ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് കണ്ടുകാണുമെന്ന് കരുതുന്നു അതായത് ഞങ്ങൾ ജപ്തി നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവർ പത്രപരസ്യത്തിലൂടെ ജനങ്ങളെ മൊത്തം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സർക്കാരിന് അതിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുക പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന മോറിട്ടോറിയം അതനുസരിച്ച് എസ് എൽ ബി സിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നീട് നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് ഈ റിസർവ് ബാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം മോറിട്ടോറിയം നീട്ടി നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതല്ല മോറിട്ടോറിയം നീട്ടാനുള്ള അധികാരം എസ് എൽ ബി സികൾക്ക് ഉണ്ട് അവർക്ക് യുക്തമായി തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള മോറിട്ടോറിയത്തിന്റെ അതിന് അർഹതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിസർവ് ബാങ്ക് രണ്ട് തവണ സമയം നീട്ടി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ആ നടപടി ഇനി തുടർന്ന് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമേ റിസർവ് ബാങ്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നിലവിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് അല്ല പിന്നെ മോറിട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നീട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ എസ് എൽ ബി ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്തത് ഒരു കാരണവശാൽ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംസ്ഥാനതല ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി അതായത് നമ്മൾ മറ്റന്നാൾ ചർച്ച നടത്താനിരിക്കുന്ന ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി ഈ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാരിനെയും ഇവിടുത്തെ കർഷകരെയും വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് മിനിസ്റ്റർ അല്ല അങ്ങനെ കർഷകരെയും സർക്കാരിനെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് എസ് എൽ ബി സിക്ക് ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാരണവശാലും ഗവൺമെന്റ് അത് കൈ കെട്ടി നോക്കുന്നതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ബാങ്കുകൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ക്യാബിനറ്റ് കൂടി തീരുമാനിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന മോറട്ടോറിയ പ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതിന്റെ ആനുകൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർഷകർക്ക് ഒരു പൈസയും പിന്നെ പിന്നെ അവതാരി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവരുടെ ജപ്തി നടപടികൾ നിർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സാവകാശം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഈ മോറട്ടോറിയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അത് മാത്രമേ ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ അത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അത് നടപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും ഒരുപക്ഷെ ഈ ബാങ്കുകൾക്കെതിരെ നമ്മൾ നടപടി സ്വീകരിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ് ദേശീയ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ഈ ബാങ്കുകളെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ എത്ര കണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും എന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വരുന്നില്ലേ കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒരു പരിമിതി ഉണ്ടാകുമോ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ സംസ്ഥാനത്ത് ആണല്ലോ ബാങ്കുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സർക്കാരുമായിട്ടൊരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് എസ് എൽ ബി സികൾ തയ്യാറാവുന്ന ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കാരണം സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ബാങ്കേഴ്സ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളടക്കം കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മോറിട്ടോറിയം നീട്ടി നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ബാങ്കുകൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം പിന്നെ ബാങ്കുകൾ ഏകപക്ഷീയമായ നിലയിൽ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ നേരിട്ടോളാം ശരി താങ്കൾക്ക് തിരക്കുണ്ടോ എന്നറിയാം വളരെയധികം നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു ഏതായാലും അത് ഏത് വിധത്തിലായാലും നേരിടും എന്ന് തന്നെയാണ് കൃഷി മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിഷയം വളരെ ഗൗരവതരമായ രീതിയിലേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ശ്രീ ശിവൻകുട്ടി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഒരു പക്ഷെ നാളെ മറ്റന്നാളത്തെ ചർച്ചയിൽ ചിലപ്പം മൊറട്ടോറിയം നീക്കി കൊടുക്ക നെട്ടി കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്നതുപോലെ ഇക്കണോമിക്കായിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ലോൺ നൽകുന്നത് എന്ന് നേരത്തെ ഫഖുദ്ദീൻ പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷേ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നട്ടിൽ തന്നെയാണല്ലോ അവരില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവർക്ക് അനുകൂലമാകുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ മാന്യമായി ഇടപെടലുകൾ ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് യഥാർത്ഥ കർഷകൻ്റെ വിഷയമല്ല കുറച്ച് യഥാർത്ഥ കർഷകരുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഈ കർഷകർ ആരാണ് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കർഷകർ ആരാണ് എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഇതല്ലാത്ത എല്ലാവരെയും ലോൺ വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും കർഷകനെന്ന് ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അത് അടിസ്ഥാനപരമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ സാമ്പത്തികം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബാങ്കും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇത് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്ന് ഒറ്റവാക്കല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് യഥാർത്ഥ കർഷകൻ ആരാണ് ആർക്കാണ് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്ത് അത് പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ വ്യാപാരം സമ്മതിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ സ്വർണം പണയം വെച്ച് ഈ പറയുന്നത് പോലെ കരം അടച്ച് രസീത് വെച്ച് വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ഞാൻ നേരിട്ട് അനുഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ ഇവരെ ഈ കർഷകർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിലത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ബാങ്കുകൾ കർഷകരായി കാണുന്നതെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അറിവ് നമ്മുടെ നാണ്യവിളകൾ അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ പറമ്പുകളിൽ ഞാൻ വരുന്നു താങ്കൾക്ക് വരുന്നു അതായത് ആ മേഖലകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെ കൃഷിയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിലയൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ വീട്ടിലുള്ള സ്വർണം കൊണ്ടുപോയി ഈ പറയുന്നത് പോലെ സ്വന്തം ഭൂമിയുടെ കരം അടച്ച് രസീത് വെച്ച് പണയം എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കാർഷികപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിറവേറ്റിയിട്ടുള്ളത് അവരാരും കാറ് മേടിക്കാനോ വീട് പണിയാനോ അല്ല പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ മനു ഇതിനകത്ത് കോഴി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരും കർഷകനാണ് കോഴി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ബിസിനസ്സുകൾക്കെല്ലാം പ്രത്യേക പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യഥാർത്ഥ കർഷകന് അർഹതപ്പെട്ട കർഷകന് ഇളവ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല കാരണം അയാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പരാജയം സംഭവിക്കുന്നു പണം അടയ്ക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരും ബാങ്കും സഹായിക്കണം അത് മറ്റ അതല്ലാണ്ട് മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ അതല്ല ഞാൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇത് സ്ക്രീൻ ചെയ്യണം ഒരു കർഷകനാണ് ലോൺ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നുകിൽ കൃഷി വകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതാണോ സംവിധാനം പറയണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം ഇയാൾക്ക് കൃഷി ലോൺ അർഹനാണ് എന്ന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഒരു കൃഷി വകുപ്പ് ബാധ്യസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം സ്വന്തമായി എനിക്കും അവകാശപ്പെടാം ഞാനും കർഷകനാണ് ഞാൻ കൊണ്ട് കരുതൽ രസീത് കൊടുത്താൽ എനിക്കും കാർഷിക വ്യവസ്ഥയിലാണ് എനിക്ക് ബാങ്ക് അനുവദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റം അടിസ്ഥാനപരമായ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ പരിഹരിക്കുകയും ഞാൻ ചോദിച്ചത് ബാങ്കിനെ മാത്രം നമ്മൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥമില്ല ബാങ്കിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പണം എന്റെയും മനുവിന്റെയാണ് ആ പണം എടുത്ത് ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് പ്രതിസന്ധിയിലാവും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയിലാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കിട്ടാക്കടം പിടിക്കണം അതും വിജയമല്യാണെങ്കിലും സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിലും അത് ഞാൻ അതാ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ മുന്നിൽ നിയമ നിയമത്തിന്റെ വഴിക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കൂ ഇവിടെ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ പേരിലല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുള്ളവരും പലരും പലരെയും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഗവൺമെന്റുകളെ കുറിച്ചും നിയമത്തിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സംസ്ഥാന ഇപ്പൊ മൊറട്ടോറിയം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കൊടുക്കും അതിനൊന്നും സംശയമില്ല പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് ഇത് പ്രളയാനന്തര കേരളം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രളയാനം ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രളയമില്ലാത്ത നിരവധി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കേരളം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് ഇത് സാങ്കേതികമായി നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം ഇത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊരു വികാരത്തിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് കുറച്ചു പേരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ളത് ഇപ്പോ അല്ല അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രദേശത്തെയും കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ പഠിച്ച് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് വ്യക്തി ആരാണോ വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബാങ്കുമായി സംസാരിച്ച് ഈ വിഷയത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം ആ പരിഹാരത്തിനോട് എല്ലാവരുടെയും
ഇപ്പം പ്രളയ പ്രളയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ടിനും മറ്റേ വലിയൊരു സോഷ്യോളജിക്കൽ വിഷയമാണ് കേരളത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടം വാങ്ങുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മളെല്ലാം കൺസ്യൂമേഴ്സത്തിന്റെ ഗൾഫുകാർ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ഇരകളോ അല്ലാതെ അതിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രഷർ ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ആ രീതിയിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഭരണവും എല്ലാം കൂടി ഇന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതായി ഇപ്പോൾ ബജാജ് ഫിൻ സർവിലോ അല്ലോ അങ്ങനെ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാൽപ്പതിനെ അൻപതിനെ മൊബൈലിൽ മേടിക്കാൻ അവർ ഇങ്ങോട്ട് കാശ് തരാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അവർ കാശ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രളയം എന്റെ ഫോൺ പൊട്ടി ഞാൻ പോകാം പക്ഷേ ഞാൻ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന അറിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ സാധാരണ മലയാളിയുടെ മനഃശാസ്ത്രത ശരിക്കും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ അതാണ് പ്രശ്നം സി ഇപ്പം ഞാനാ മനോക്ക് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ പുതിയ പയ്യന്മാർ അങ്ങനെയല്ല അവനിപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടുന്ന സംഭവം ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ബജാജ് ഫിൻസ് ഒക്കെ ഒരു ഇരുപതിനായിരം ലോൺ ലോൺ അവർ കൊടുക്കും ഇത് തന്നെ മുന്നിലുള്ള പ്രഷറാണ് ഈ പ്രഷർ വീട്ടിലായി മാറും പ്രളയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തെ പ്രളയത്തിന്റെ അടുത്ത് ഈ പറയും പോലെ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർക്ക് കൃത്യമായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രളയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പ്രളയം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പ്രളയബാധ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല പ്രളയബാധ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ മോട്ടോയുള്ളൂ ഇതെന്തായാലും ഇദ്ദേഹം വന്ന് നീട്ടി കൊടുക്കുകയും നീട്ടി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇപ്പം ഭയങ്കര ഒരു പ്രഷർ ടാക്ടിക്സ് ആണ് ഇതിങ്ങനെ ഇവര് ഒരു ചർച്ച ചെയ്യാതെ അങ്ങ് പോയിരുന്നെങ്കിൽ പലരും തിരിച്ചറിയിക്കാതിരിക്കും ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇന്നലെ നാളെ പ്രശ്നമാകുന്നുള്ള മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ പണി ചെയ്തത് അപ്പം കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചോളം ശരിയായ കർഷകൻ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ലോൺ വേവറിനോട് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോൺ വേവറിന്റെ ഫലം പലപ്പോഴും സാധാരണ ശരിയായ കർഷകർ കിട്ടിയില്ല വൻകിട അല്ല അവർ വട്ടി പലിശക്കാരോടൊക്കെ കാശ് എടുക്കുക ഇതിന് ഗുണം കിട്ടിയ ഒരു പക്ഷെ വൻകിട കർഷക പിന്നെ കർഷകർക്ക് ഇടത്തര കർഷകർക്ക് ആയിരിക്കും പക്ഷെ കേരളത്തിന് പ്രളയാനന്തരമായ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം യഥാർത്ഥ കർഷകൻ ഇതിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട കർഷകൻ ഇത് ഹൈ ഈൽഡ് കിട്ടി തിരിച്ചടിക്കാത്ത കർഷകൻ ഇതിനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും ഇത് ഈൽഡ് ഇല്ലാതെ പോയവരുടെ ലോൺ ആ ഒരു ആ ഒരു എന്താണ് രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് അല്ലെ ഒന്നര വർഷത്തേക്കുള്ള അത്രയും അടവ് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പ്രദേശമൊന്നും പ്രളയം ബാധിക്കാത്ത പ്രദേശമൊന്നും പറഞ്ഞു ശരി സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പ്രളയം ബാധിച്ച ജില്ലകളുണ്ടല്ലോ ആ ബാധിച്ച ജില്ലകളിൽ മാത്രമല്ല ഈ പ്രളയം കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തം മനസ്ഥിതിയിൽ അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നുമല്ല അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് വിജയ മല്യയുടെയും മറ്റു നീരവ് മോദിയുടെ ഒക്കെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നു എന്ന് ശിവൻകുട്ടിയും താങ്കളും ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവർ ഈ പണം എടുത്ത സമയത്ത് ഒരു മാധ്യമങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല നാളെ ഇതാ വിജയ മല്യയും മെഹുൽ ചോക്സിനെയും ഒക്കെ ജപ്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാങ്കുകൾ വരുന്നുവെന്ന് ആരും കണ്ടില്ല ഒരു ബാങ്ക് കൺസോർഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു വർത്തമാനം ഞങ്ങൾ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നിങ്ങൾക്കെതിരെ ചോദ്യം വരുന്നത് ഈ സാധാരണക്കാരന്റെ നേരെ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടപടികൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്നില്ല എന്ന വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പലയിടത്തും വില്ലന്മാരായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ വിജയമല്യ പോലെ ബാങ്കുകളെ പറ്റിക്കാൻ മനഃപൂർവമായി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് അയാൾ നാട് വിട്ടു വന്നപ്പോഴല്ലേ പാർലമെന്റിൽ ഇരുന്നവരും അറിഞ്ഞുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ മെസ്മരിസൊന്നുമില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒന്നിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറയാനുണ്ട് കൃഷി ഭവനുകൾ എന്നൊരു സ്ഥാപനമുണ്ടല്ലോ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഇപ്പൊ പ്രളയാനന്തരം വ്യവസായ വകുപ്പ് കൃഷി വകുപ്പ് അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വില്ലേജ് ഓഫീസ് അടക്കം എന്തൊക്കെ നഷ്ടം ആർക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായ കണക്കുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടുക്കി വയനാട് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ കൃഷിയിടം തന്നെ ഒലിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് ഗവൺമെന്റും എസ് എൽ ബി സിയും ബാങ്കുകളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ കൃഷി ഭവനെ കൊണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇനി ഏതൊരു ആനുകൂല്യം കൊടുത്താലും അതും യഥാർത്ഥ കൃഷിക്കാർക്ക് കിട്ടട്ടെ സാറേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗോൾഡ് ലോൺ വെച്ചിട്ട് ഞാനും അല
തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം ഈ പ്രളയത്തിന് ശേഷം കാർഷിക മേഖലയിലുണ്ടായ മാറ്റം പരിശോധിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാകും ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ആറ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ടൺ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേനേക്കാൾ ഏതാണ്ട് എഴുപതിനായിരത്തോളം ടൺ അധികമാണ് പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് വെറുതെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതല്ല ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അഞ്ച് ലക്ഷ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് മെട്രിക് ടൺ നെൽവിത്ത് സൗജന്യമായി നൽകിയത് കൊണ്ട് കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മൊത്തത്തിൽ നെല്ലുൽപാദനം പ്രളയത്തിന് ശേഷം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഇത് നെല്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് കുരുമുളകിന്റെ കാര്യത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം കുരുമുളക് തൈകൾ കർഷകർക്ക് സൗജന്യമായി ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി പ്രളയത്തിന് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറി അമ്പത് ലക്ഷം പാക്കറ്റ് പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഭാഗമായി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കോടി രൂപ പച്ചക്കറി മേഖലയിൽ മാത്രം ചെലവഴിച്ചു ഈ നഷ്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കർഷകർക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി വിള ഇൻഷുറൻസ് നൽകി ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഒരു വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ വേണ്ടി നേരത്തെ ഇവിടെ ബാങ്കിന്റെ പ്രതിനിധി സൂചിപ്പിച്ചു കൃഷിഭവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് കാർഷിക മേഖലയിൽ തളർന്ന് പ്രളയം തളർത്തിയവരെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത് ആ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ ആ എന്താണ് വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷിയിലേക്കെല്ലാം ജനങ്ങളെത്തും ആ എത്തിച്ചേരുന്നവരെ മൊറട്ടോറിയം ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതിന്റെ വഴിക്ക് നടക്കട്ടെ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നേരത്തെ ശ്രീ ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മൊറട്ടോറിയത്തിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ് പക്ഷെ കർഷകന്റെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ആറായിരം രൂപ കർഷകന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകുന്ന പദ്ധതി കിസാൻ സമ്മാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കാര്യം പക്ഷേ ഈ ആറായിരം രൂപ താങ്കളും ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതുപോലെ ആണെങ്കിൽ പതിനേഴ് രൂപയ്ക്ക് അടുത്താണ് വരുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് പതിനേഴ് രൂപ കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു നിലവാരത്തെ നമ്മൾ തന്നെ താഴ്ത്തി കാണുകയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികളാണോ ആവശ്യം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിന്റെ ആഴമറിഞ്ഞുള്ള പദ്ധതികളിലേക്കല്ലേ പോകേണ്ടത് അല്ല അതിന്റെ ആയമറിഞ്ഞുള്ള പദ്ധതികളായിരിക്കും ആയിരിക്കണം എന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഞാൻ ആറായിരം രൂപ കുറച്ച് കണ്ടത് മനസ്സിലായി കേരളത്തിന്റെ കോണ്ടാക്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വളരെ നല്ലവന്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഇത്ര കാശ് കൊണ്ട് ജീവിക്കാം നമുക്ക് ഒരു മാസം ഏതാണ് തന്നെ ആയിരം രൂപ സാധാരണ മൂവായിരം നാലായിരം രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അതൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ ഡിസ്കൃഷൻ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ബാധിക്കില്ല അതിന് കാരണം ഇതാണ് അവർക്ക് വരുമാനം വളരെ കുറവാണ് അവിടെ ഉള്ളവന് ഒരുപാട് കാശുണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല അവന് ഈ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ പ്രശ്നം ഉണ്ട് അതാണ് ഇവർക്ക് ഇലക്ഷൻ അനുകൂലമായത് അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോ പാൻ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ ഇവർ പദ്ധതി ആവശ്യം കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെയും ഇടതുപക്ഷ സ്വഭാവമുള്ള കോൺഗ്രസുകാരുടെയും എല്ലാം ഭരണം കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളം ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയി ഗൾഫ് പണം ഇതിനൊക്കെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പൊ മുന്നോട്ട് പോയി നമ്മളെ ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ അപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് മൊത്തം വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇപ്പൊ മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിന് ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും തിരിച്ചടിയാണ് ഇത്തരം പദ്ധതികൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടുന്നല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമില്ല അതുകൊണ്ട് കേരളം പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി കണ്ടുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകമായി കാണുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളല്ലോ ഈ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അവർക്ക് തന്നെ ചിന്തിക്കാമല്ലോ അത് ഏത് ഇപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യ തെക്കേ എവിടെയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും ചിന്തിക്കാം പതിനേഴ് രൂപ കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇതിവിടെ യു പി എ ഭരിക്കുന്ന വലിയ ഡിബേറ്റ് നടന്ന ടെൻഡുൽക്കർ കമ്മീഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ശരാശരി വരുമ്പോൾ പ്രത്യാപി രത്തെ മുപ്പത്തി ആണോ മുപ്പത്തെട്ടാണോ ഡോളർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം വന്നത് ഈ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വലിയ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പേഴ്സ്പെക്ടീവ് മാക്കോ എക്കണോമിക്സ് പേഴ്സ്പെക്ടീവ് അതിൽ ഞാനോ മ
കേരളത്തോട് പ്രത്യേക മമത കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയൊരു ക്രൈസിസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ വലിയ കർഷക ആത്മഹത്യകളെ കാണേണ്ടി വരും ബാങ്കിലെ സാധാ ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ നമ്മൾ കുറ്റം വന്നൊരു കാര്യമില്ല ബാങ്ക് മാനേജ്മെന്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് സമയത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള അനുഭവം മമത കാണിക്കണം പിന്നെ അന്നത്തെ മോഡി അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം കുറച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും കൂടുതൽ എത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് അന്നാസുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ഈ സർക്കാരിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും കർഷകർ വലിയ ആളുകളാകും അവരുടെ അവർ സ്വന്തം അഞ്ചു വർഷം കഴിയില്ല ഇത് നമ്മുടെ ശിവൻകുട്ടി ആ മമത കാണിക്കാൻ താങ്കൾ പറയൂ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനു പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു അത്ഭുതം തോന്നിയത് മനു പറഞ്ഞു ഒരു ആറായിരം രൂപ ഒരു പ്രതിവർഷം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഞാൻ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിനെ മോശമാക്കിയിട്ടുള്ളത് സംഭവിച്ചു പക്ഷെ അതിനകത്ത് കണക്കടക്കം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഗവൺമെന്റിന് ഒരു ആളിന്റെ ജീവിതത്തിന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്ത രീതിയിൽ പണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അല്ല അങ്ങനെ പണം കൊടുക്കണ്ട അവരുടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇപ്പൊ ഒരു കർഷകന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് അവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിന് മാന്യമായ വിള ലഭിക്കുക അല്ലാതെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവൻ വഴിയിൽ പോയി അത് ഒരു കാര്യം ഈ ഞങ്ങൾ ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോ അവന് കൃത്യമായ വില കിട്ടി അവന് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൂടെ വേണം ആറായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നു വലിയ കാര്യമാണ് സമ്മതിച്ചു ആറായിരം രൂപ കൊടുത്തു നല്ലത് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് പൂർത്തീകരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ആറായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആ കണക്ക് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കർഷകൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനത്തിന് വില കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ളൊരു മിനിമം സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആറായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അല്ല കർഷകന്റെ അയാളുടെ കർഷകന്റെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിരവധി സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ജലസേചനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന ശക്തമായ നിലപാടുമായി അതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തെ കർഷകർ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മതിയായ വില ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്ത് ഗാട്ടുകരാർ അടക്കം ഒപ്പിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ആ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പരിഹരിക്കേണ്ടത് ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഗവൺമെന്റ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അത് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ രീതിയിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടണം അതിന് കാർഷിക മേഖലയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ സഹായം കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ല കർഷകരെ സഹായിക്കേണ്ടത് കർഷകരുടെ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ല ഞങ്ങൾ തുടക്കം മുതലേ ഞങ്ങൾ ഈ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു തുടക്കം മുതൽ ഞങ്ങൾ ഈ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നത് കർഷകർക്ക് പണം കൊടുത്തല്ല കർഷകരെ സഹായിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല കർഷകർക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ സഹായമാണ് നൽകേണ്ടത് എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിലപാടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ആ സമയത്ത് ഈ രാജ്യത്ത് സി പി എം അടക്കമുള്ള അവരുടെ കർഷക സംഘടനയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന വിഷയങ്ങളും രാജ്യത്തെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് മനുവിനും അറിയാലോ അപ്പോ അല്ല അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു രാജ് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇവിടെ ആയിരം രൂപ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഒരു വർഷം പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ആയിരം രൂപ ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പ്രതിമാസം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓണമാകുമ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വഴി ഈ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ അവിടുത്തെ കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വഴിയാണ് ആൾക്കാരുടെ പോക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബം ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ താങ്കളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ വലിപ്പം കുറച്ച് കാണുകയല്ല അല്ല പക്ഷേ താങ്കൾ തന്നെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ആളുകൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് താൽക്കാലികമായ ഒരാളുടെ സമാധാനപ്പെടുത്തുന്ന സമീപനത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി ഇതൊരു ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം
ആ കരാറുകൾ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും രാജ്യത്ത് ഒരുമിച്ച് കൈയടിച്ച് പാസാക്കിയ നയങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖലയെ തകർത്തത് ആ നയങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് പറയണം ഞങ്ങൾ 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 രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ട സമയത്ത് ഒന്നാം യു പി എ ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് ഇത്തരം നയങ്ങൾ തിരുത്തിക്കുന്ന സമീപനം ഉണ്ടായി ഇത്തരം കരാറുകൾ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി അനുവദിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചു ആ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി പൊതു മിനിമം പരിപാടിയിലൂടെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഞാൻ പറയട്ടെ ശ്രീ ശിവൻകുട്ടി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ പറയട്ടെ ശ്രീ ശിവൻകുട്ടി ഒരു നിമിഷം പറയൂ സതീഷ് ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ഗൗരവത്തിൽ കാണാനും ഈ രാജ്യത്ത് കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഇവിടെയുള്ള ഇറക്കുമതി നയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നയമാണ് കോർപ്പറേറ്റുകൾ വിത്തും വളയുമെല്ലാം സ്വന്തമാക്കിയതാണ് അത് പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന നയ സമീപനങ്ങൾ മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട് ആറായിരം രൂപയുടെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് കൊടുത്ത കാര്യം രണ്ടായിരം രൂപ ആദ്യ ഗഡ് കൊടുത്ത കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നു അതിലപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഒരു വർഷം വീടുകളിൽ എത്തിച്ച് അമ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിലാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ അൻപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ കൃത്യമായി മുടങ്ങാതെ ക്ഷേമാനുകൂല്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പൊ അതിലേക്കല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നാം കാണേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തെ ബാങ്കിങ് മേഖല ഉൾപ്പെടെ ഇത് ബാങ്കിങ്ങിന്റെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഒരു നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമല്ല നാളെ ഇപ്പോ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി അവർ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പേ ടി എമ്മിനും അതുപോലെ ജിയോ മണിക്കും എല്ലാമുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നാളെ ആ രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇനി പിന്നെ ശാഖകളില്ലാത്ത ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ്ങിലേക്ക് ബാങ്കിങ് മാറാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിലില്ലായ്മ നേരിടുകയാണ് ഈ തൊഴിലില്ലാത്ത ഒരു പടയെ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും വൻകിടക്കാരുടെ പണം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള യാതൊരു നിലപാടും സ്വീകരിക്കാതെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ബാങ്കുകളും സാധാരണക്കാരുടെ ജനജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും നമുക്കത് ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ പാതയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല അവിടെ നിങ്ങൾ കൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ കൊടുത്ത പത്രപരസ്യത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ പറയാം അത് ഒരു പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രഷർ ടാക്ടിക്സിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കുടുംബമെങ്കിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അത് മനോവിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ബാങ്കും അയാളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തെറ്റുകയാണ് അത് സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ സമ്പദ് ഘടനയിൽ അടക്കം വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് നമുക്ക് എസ് എൽ ബി സി കൂടും എസ് എൽ ബി സിയിൽ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആർ ഡി ഉണ്ട് നബാർഡിന്റെ പ്രതിനിധി ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ എനിക്കൊരു നിർദ്ദേശം പറയാനുള്ളത് കർഷകരുടെ കാർഷിക വായ്പ എന്നൊരു തിരുത്തലോടുകൂടി ഗവൺമെന്റ് എസ് എൽ ബി സിയെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും കർഷകരെടുത്ത എല്ലാ വായ്പയും എന്നുള്ളത് ദയവേത് മാറ്റുക കാരണം അത് അങ്ങനെ വന്നാൽ എല്ലാ വായ്പയും എന്നുള്ള ചില സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ട് ഈ പരസ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ പരസ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല ഗവൺമെന്റും ബാങ്കുകളും ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ കൃഷി വകുപ്പ് എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ശ്ലാഘനീയമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്യവസായ വകുപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും ബാങ്കുകളുടെ ഫിനാൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് ഇവിടെ തൊഴിൽ ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന പദ്ധതികളും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതികളും ചേർന്ന് കേരളത്തിൽ ബാങ്ക് വായ്പ എടുത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിലുണ്ടാക്കുവാനും സജീഷ് അടക്കം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാർഷിക മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുമുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിക്ഷേപ വായ്പ വെറും പണയമല്ല കാർഷിക വെറും പറയുന്ന പണയവും അല്ലെങ്കിൽ വെറും ക്രോപ്പ് ലോൺ മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ഈ പരസ്യത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സർഫാസിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അത് വേണമെങ്ക
അല്ല ഇത് ഇപ്പൊ പുതിയ പൊതുവെ പിന്നെ ബാങ്കുകളുടെ ഒരു സ്വഭാവം വളരെ ഹ്യൂമാനിറ്റി മുമ്പത്തെ പോലെ ഒന്നല്ല പ്യൂറോക്രാറ്റിക് ഒന്നല്ല ഒരുപാട് പക്ഷേ പക്ഷേ എങ്കിൽ എങ്കിൽ പോലും ഒരു ഡിസ്കണക്ട് എവിടെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയല്ല സാധാരണ കർഷകരുടെ ഇടയിൽ എല്ലാത്ത അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഈ പറയുന്ന നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അവർക്ക് ചീറ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക ആ ചീറ്റിങ്ങും പിന്നെ ജപ്തിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെയാണ് അവർ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിജയ മല്യ പിടിച്ചില്ലല്ലോ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു ധനകാര്യ സാക്ഷരത അനിവാര്യമാണ് കുടുംബശ്രീ പോലുള്ള സംഘങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ പണം കൊടുക്കുന്ന സംഘങ്ങൾ വന്നു വരികയാണ് കേരളത്തിൽ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് അടക്കം കൊടുക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ കുടുംബശ്രീ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ കടക്കണിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതുകൂടി കേരള ഗവൺമെന്റ് അഡ്രസ് ചെയ്യണം ഒന്ന് പഠിക്കണം മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് രണ്ട് കുടുംബശ്രീ നിന്ന് പത്തുപേരെ വിധം അഞ്ചു പേരെ വിധം എടുത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് സജീഷ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ചേട്ടൻ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് യു പി ഒന്നും ചെയ്തു ഒരുപാട് കാര്യം ലോൺ ഡെപ്റ്റ് വേവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെപ്റ്റ് വേവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാവപ്പെട്ടന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയം നോക്കാനാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സജീഷ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അത് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വന്നത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ വിഷയമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റുകളെല്ലാം അവർ നൽകിയ കുറെ പദ്ധതികളുടെ പേര് മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു മോശം കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൂടുതൽ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സ്വഭാവം ഉള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ യു പി എൽ എത്തിയ സമയത്ത് മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ സ്വാധീനം ഒന്നും കൂടി ശക്തിപ്പെടുകയും കൂടുതൽ റൈറ്റ് ആയി പോവുകയും ചെയ്തു മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങി ആ റൈറ്റ് സംഭവത്തെ പുതിയ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് മനു ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണല്ലോ ഈ ചർച്ചകൾ വരുന്നത് ഞാൻ താങ്കളും താങ്കളുടെ വിഷയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച് കാരണം ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് ചർച്ചകളുടെ സമയവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള വിഷയമാണ് യു പി എസ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തുടർച്ചയായി വന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു വളരെ വേഗത്തിൽ അതങ്ങനെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ അത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഏതായാലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിന്ന വിഷയം ഇതായിരുന്നു ഈ മൊറട്ടോറിയം സംബന്ധിച്ച കർഷകരുടെ ആശങ്ക തന്നെയായിരുന്നു ഏതായാലും ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി സംസ്ഥാനതല ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയുമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയുണ്ട് എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചും കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടായിരിക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് അല്പസമയം മുമ്പ് കൃഷിമന്ത്രി നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചതും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഏതായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉ